И очень радует, что есть понимание, что эффективность этой реформы, она возможна лишь в случае тесной взаимосвязи и сотрудничества с гражданским обществом. В частности, с юридическим сообществом в лице адвокатов, частно практикующих и корпоративных юристов. Мы все понимаем, что не должно быть закрытый судебный, судебный корпус, поскольку только когда двери открыты для адвокатов и юристов с частного сектора, он будет пополняться реальными профессионалами. Как мы видим, успешность такой системы в ряде стран она показывает, что идет взаимный переток от адвокатов, судей, от частно практикующих судей и наоборот. То есть, к примеру, в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, каждый судья знает, что он работает на свое имя, и после завершения своего срока он может рассчитывать на самый высокий гонорар, как юрист. И то же самое, и молодые юристы идут в судебную систему, чтобы сделать себе имя. У нас сейчас происходит реформа в этом плане к тому, чтобы больше обеспечить больший приток, приток юристов частного сектора. Не секрет, что система она до сих пор несколько закрытая была. К примеру, в 2018 году из 24 человек, успешно сдавших квалификационный экзамен, только один был представителем адвокатуры и один из представителем частной организации. Взаимодействие судейского корпуса с юридическим сообществом происходит в трех аспектах. Первое. На сегодня в составы всех комиссий Высшего судебного совета вошли яркие представители частного сектора, в частности, комиссии по кадровому резерву, комиссии по кадровому продвижению, в состав судебного жюри, квалификационной комиссии. Вошли представители международных фирм Дентонс, Бекер Маккензи, казахстанских юридических фирм. То есть сейчас представители частного сектора ответственны в том числе работу, начиная от входа в систему, продвижения карьерной по карьере судей, их наказанию и выходу. То есть эта работа сделана в этом году, и я думаю, в скором времени эти представители будут активны и будут доводить до до общества, тех процессов, которые происходят в судебной системе. Второй аспект – это участие судей в социальных сетях. Я знаю, что много судей Верховного суда, в частности, сейчас крайне активны в социальных сетях, и они буквально находятся в, тесной, в тесном контакте с адвокатами, с другими юристами. И вот этот взаимный обмен и открытость, она позволяет по-новому э, смотреть на эти взаимоотношения, она позволяет за, э, взаимообогащаться. Третий аспект – это взаимодействие э, заключается в обеспечении притока адвокатов, э, частно практикующих корпоративных юристов в судебский корпус. Здесь на самом деле было много препятствий, и, но эти препятствия постепенно снимаются. То, что меня назначили и пригласили на должность председателя квалификационной комиссии. И я со своей стороны приложу все усилия, чтобы как можно больше моих коллег приходили в судейскую систему. И чтобы они могли менять эту систему изнутри. То есть не внешняя вот эта критика, да, а дать возможность им что-то делать. Недавно только мы на первом заседании квалификационной комиссии, Комиссии мы обсуждали, что препятствует притоку юристов в судейский корпус, и мы выявили, что может быть препятствует необходимость прохождения стажировки. И вот это я был вот, руководителем там, юридического блока банка, юридической фирмы на госслужбе. Я знаю, что отправлять своего юриста на стажировку и ждать никто не будет. И его место там через две недели будет замещено. И вот эта неопределенность создает создавала и создает проблемы в том, что юристы не идут э, судьи, поскольку необходимо ждать, проходить эту стажировку и после этого только иметь возможность быть назначенным на должность судьи. И возможность этого переноса, вот представитель Высшего судебного совета, 
вынес на повестку дня и сейчас активно обсуждается, и я думаю, в этом деле будет прогресс. Части того, что еще делается, мы вот посмотрели, аппарат Высшего судебного совета провел большую работу по анализу того, по каким вопросам тестов больше всего допускаются ошибки. И мы вот вчера сидели, обсуждали, и мы выявили, что на самом деле вот те вопросы, по которым допускаются ошибки, они именно вот вопросы, которые имеют неоднозначный ответ. То есть на самом деле это вопрос формулирования этих вопросов. Вот эта работа будет проделана. Много еще планируется делать, много анализируется. При этом акцентирую внимание на то, что возникает большая проблема дефицита кадров. Дело в том, что после проведения реформ в прошлом году через сито квалификационной комиссии прошли только 7 кандидатов. Это порядка 3-4% от тех людей, которые вообще подали заявление. В этом году прошли 6 кандидатов. 13 человек за полтора года – это крайне мало, и мы можем столкнуться в скором времени с дефицитом кадров, при том, что обновление кадров придается Высшим судебным советам большое значение. И мы вот обсуждали, как нам улучшить работу комиссии с тем, чтобы, во-первых, пришло больше людей, именно пришло больше людей от частного сектора в том числе, и как нам обеспечить прозрачность этой системы, то есть вот эта работа большая ведется, мы понимаем проблему, которая у нас перед нами стоит и возникает. У нас есть проблема, конечно, вот то, что низкий показатель, 4% показатель плохой работы наших высших учебных заведений. Хотя у нас порядка 60 вузов выпускают юристов и более 10 тысяч юристов выпускается ежегодно по стране. Такой низкий приток кадров, он для нас очень, меня лично очень смущает, и вот члены комиссии, мы намерены в этом направлении поработать. Что еще нужно сделать? Я считаю, нужно сейчас на данном этапе, когда уже сформирована нормативная база, сформированы эти комиссии, работа активная ведется, нужна агитация, пропаганда для юристов, чтобы обеспечить их приток в систему. Thank you.